أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لازلنا في دروس تربية الأولاد في موضوع التربية الاجتماعية وننتقل اليوم إلى موضوع خاص ألا وهو الإحسان إلى الجار وتلاحظون من خلال الدروس السابقة أن الأب بادئ ذي بدء يجب أن يعرف حقوق الجار فإذا عرف حقوق الجار ورأى ابنه بأم عينه مودته لجاره إحسانه إلى جاره يستقي هذا بطريقة أكثر فعالية من طريقة التلقين دائماً وأبداً القدوة الوسيلة الأولى والفعالة في نقل المعرفة والخبرة القدوة قبل الدعوة فتلاحظون في جميع الموضوعات أنا أتحدث عن حقوق الجار هذا الكلام موجه للآباء أولاً وللأمهات ثم أعقب بطريقة نقل هذه الخبرة وهذه العبادة التعاملية إلى الأولاد بالمناسبة في عنا مصطلح حديث اسمه التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي في الإسلام كيف يكون؟ يكون بطريقتين بطريقة النسب وبطريقة الجوار بطريقة النسب كما تحدثنا عن صلة الأرحام وبطريقة الجوار عن حق الجار فأنت إنسان لك أخ لك ابن عم لك ابن خالة لك قريب لك صهر هؤلاء أنسابك بكل أنواع النسب من طرف الأب أو من طرف الأم لك جار لكن ليست كطرفة العلماء عدوا أربعين بيتاً من الجيران أربعين شرق، أربعين غرب، أربعين شمال، أربعين جنوب الطوابق العليا وأربعين طابق لفوق وباليابان أربعين طابق لتحت في أربعين تتحت فصار عندك يمين، شرق، غرب، شمال، جنوب أعلى، أسفل هؤلاء جميعاً جيرانك فالتضامن بالإسلام تضامن جغرافي عن طريق حق الجار وتضامن نسبي عن طريق صلة الأرحام بدأ في بدء لو أن لك جاراً ليس مسلماً وليس يتبع ديناً سماوياً مجوسي له عليك حق حق الجار مطلقا فإذا كان هذا الجار مسلما له عليك حقا حق الجوار وحق الإسلام فإذا كان لك ابن عم جار له عليك حقوق ثلاثة حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة تصور حقوق ثلاثة الآن الجار يتفنن بإزاء جاره قديماً الجار يتفنن بإكرام جاره الأمير عبد القادر الجزائري من كبار الأبطال في شمال إفريقيا أبعد إلى دمشق وأقام فيها له جار فقير اضطر إلى بيع بيته عرضه للبيع دفع له سمن 
بخس فغضب أشد الغضب وقال والله لا أبيع جيرة الأمير بهذا المبلغ جاء من أبلغ الأمير هذا الخبر فاستدعاه الأمير أعطاه المبلغ الذي دفع له ثمن بيته وقال هذا المبلغ لك وابقى جارنا وأنا لا أبيعك لذلك نحن نتوهم خطأً أننا إذا كففنا الأذى عن جارنا نكون محسنين هذا من السزاجة ليس الإحسان إلى الجار أن تكف أذاك عنه ولكن الإحسان إلى الجار أن تحتمل الأذى منه ولكن الإحسان إلى الجار أن تحتمل الأذى منه وهذا يذكرني بقوله تعالى حينما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف عاشروهن أمر وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب هل تصدقون أن المعاشرة بالمعروف للزوجة لا تعني أن تكف الأذى عنها؟ أبداً تعني أن تحتمل الأذى منها المؤمن مرتبة أخلاقية عالية جداً مرتبة علمية، مرتبة أخلاقية، ومرتبة جمالية له أذواق رفيعة جداً وله علاقات أخلاقية عالية جداً وله إدراك لحقائق الكون في أعلى مستوى يعني قلت لكم سابقاً لما إنسان يكتب إلى جانب اسمه دال يعني معه ابتدائية أكيد ومعه أعدادية وثانوية وليسانس دبلوم عام ودبلوم خاص وماجستير ودكتوراه كل هالشهادات يرمز لها بكلم بحرف دال وإذا أنت مؤمن صدق ولا أبالغ أعلى من مليون دكتور يعني كلمة مؤمن مرتبة علمية عرف الله عرف سر وجوده وغاية وجوده وينضبط بمجموعة قيم أخلاقية المؤمن لا يزني، لا يكذب، لا يحتال، لا يغدر أبداً مؤمن ويتمتع بأذواق جمالية عالية وبمرتبة علمية عالية وبقيم أخلاقية عالية فلذلك من السزاجة أن تظن أنك إذا كففت أذاك عن جارك فأنت أديت حقه لا والله الأصل أن تحتمل الأذى منه يعني مرة النبي الكريم علم أصحابه شيئاً لطيفاً واحد شكى له جاره قال له قص لسانه بينفهم بسزاجة أن يأتي بمقص ليقص لسانه قص لسانه بالإحسان إليه جرب جار سيء قدم له هدية تلملم ضبط لسانه اعتذر منه بتفوت معه بالمهاترات وبالمحاكم بيرفع صوته عليك وبيكبر كلام أنت يحسن له أبو حنيفة النعمان له جار مغني يعني أزعجه إزعاجاً لا حدود له الأغنية مشهورة أضاعوني وأي فتى أضاعوا مرة افتقد أبو حنيفة صوت جاره المغني فبحث عن السبب إذا هو في السجن فذهب بوجاهته وعلمه ومكانته إلى مدير السجن وتشفع له وأركبه على دابته خلفه وقال يا فتى هل أضعناك؟ تقول أضعوني وأي فتى هل أضعناك؟ قال له عهداً لله لا أعود إلى الغناء للعصاة ما أتيح لهم قلب كبير يستوعبهم قلب كبير يأخذ بيدهم أتصور شاب يقول للنبي أتأذن لي بالزنا؟ والله مو معقول، إذا واحد وقف قابل وزير داخلية قال له اسمح لي أقتل واحد، 
مهمته من القتل هو فالصحابة غضبوا قال دعوك تعال يا عبد الله تعال شوف الحوار لبي لك حوار حوار تعال يا عبد الله أتريده لأمك تصور أمه يزنى بها حمار وجهه قال له لا قال له ولا الناس يريدونه لأمهاتهم تريده لأختك قال له لا لعمتك لخالتك يقول هذا الشاب دخلت على رسول الله وليس شيء أحب إلي من الزنا وخرجت من عنده وليس شيء أبغض إلي من الزنا دخلت على رسول الله وليس شيء أحب إلي من الزنا وخرجت من عنده وليس شيء أبغض إلي من الزنا هكذا حاور ابنك ارتكب مخالفة لا تقمعه لا تضربه حاوره بين له يا بني ارتكبت خطأ كبير النبي قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف لذلك إذا من بديهيات الإحسان إلى الجار لا أن تكف الأذى عنه بل أن تحتمل الأذى منه أيها الأخوة في بالأسر ورد نص لطيف جدا أتدون ما حق الجار إذا استعان بك أعنته وإن استنصرك نصرته وإن استقرضك أقرضته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها كنت أسمع عن السلف الصالح في هذه المدينة الطيبة إذا لمح الجيران أن جارهم معه ضيف كل بيت يقدم له طبق من الطعام الضيف يدهش عشرين ثلاثين طبق من الطعام جارنا معه ضيف والله أنا في بدايات حياتي مألوف أنه دائما في تبادل طعام بيننا وبين الجيران يعني في ود والله أنا بل لك ممكن يرجع الأمر كما كان أما مؤمن قنعان بحق الجار إذا أكرمت جارك أكرمك جارك صار في ثقة متبادلة يعني مرة حدثني أخ إنسان مسافر وابنه الصغير دهسته سيارة ماذا فعل الجار يومين من مستوصف لمستوصف من مستشفى لمستشفى أول طبيب ثاني طبيب صورة شعاعية رجع الأب بعد يومين جميع الإجراءات في أعلى مستوى قد فعلها الجار وكأنه ابنه والله شيء جميل تحس أنت قاعد بين أحباب الكلمة الطيبة والهدية والتعاون والتنازل أحياناً نحن كلياتنا عندنا جيران، ما في انسان ما عنده جيران، فالدرس مهم جدا هذا، لذلك الايام بيعطي ابنه 500 ليره بالحضانه، انا لا اتكلم من فراغه، ابنه بالحضانه 500 ليره، معه اكلات طيبه، القطعه حقها 150 ليره، طيب رفقاته الصغار ما معهم مثل هذه القطاع ولا هذا المبلغ هذا عمل في إساءة بالغة أنا أتمنى يلي له أبن بالحضانة يعطيه أشياء مألوفة شطيرة، تفاحة، أشياء مألوفة عند الجميع إذا في شيء غالي جداً يطعمه في بيته وإلا سوء أدب الآن النبي عليه الصلاة والسلام 
يربط إكرام الجار بالإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره شو قولك وقالوا كما قلت قبل قليل الجيران ثلاثة جار له حق عليك وقد يكون مشركا قد يكون غير مسلم وللمبالغة وقد يكون مجوسيا هو جارك له حق عليك وجار له حقان وهو المسلم حق الجوار وحق الإسلام وجار له ثلاثة حقوق حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة أيها الأخوة يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول مجاهد كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ شاة وغلام له يسلخ شاة فقال يا غلام إذا سلخت الشاة فابدأ بجارنا اليهودي حتى قال ذلك مرارا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ومر النبي الكريم وقف لجنازه فقال له بعضهم إنه يهودي قال أليس إنسانا؟ الإسلام إنساني يا أخوان العالم الغربي يقدم خدمات لشعبه تفوق حد الخيال وبتفنن بإبادة الشعوب الأخرى عنصري إذا أعظم شيء بالمبادئ أن تكون إنسانية في مبادئ قومية تلاقي الحاكم بالغرب يقدم لشعبه خدمات تفوق حد الخيال أما الشعوب الأخرى يميتها من الجوع يبيدها وهو عند شعبه بأعلى درجة هذا مجتمع عنصري وما دام المجتمع عنصريا فالعنف لا يقف يعني بتمنى وضح قضية واحد دخل لبستان أنصاري وأكل منه من دون إذن صاحب البستان صاحب البستان يعني عده سارقا فقيده وساقه إلى النبي الكريم على أنه سارق اسمع هذا التوجيه الذي يحتاجه العالم اليوم تحتاج الدول العظمى قال له النبي الكريم هل علمته إن كان جاهلا وهل أطعمته إن كان جائعا يعني قبل أن تقول سارق بحثت عن السبب لعله جائع لعله لا يعلم أن هذا حرام هل علمته إن كان جاهلا وهل أطعمته إن كان جائعا كأن النبي الكريم علمنا كيف تعالج المشكلات من بداياتها لا من نهاياتها الشيء الذي يقال ليلا نهارا مكافحة الإرهاب هل عقد مؤتمر في العالم درسوا أسباب الإرهاب يعني مواطن بفلسطين قتلوا أباه وقتلوا أمه وقتلوا إخوته وهدموا بيته وجرفوا بستانه وردموا بئره ماذا يفعل؟ لا يمكن إلا أن ينتقم أنت جعلته إرهابياً بقسوتك بظلمك بجورك أنا تمنيت أن يعقد في العالم مؤتمر يبحث فيه ما سبب الإرهاب الظلم النبي الكريم يقول تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً 
طبق هذه القاعدة في حياتك اليومية أعطي الأولاد بالتساوي الكل يحبونك مرة كنت ببلد بأفريقيا جاءني اتصال من أخت كريمة قال نحن تسع أخوات ولنا أخ ذكر واحد وأبونا يملك ملايين مملينة كل ثروته أعطاها لابنه وحرم تسع بنات بالمناسبة إن الرجل ليعبد الله ستين عاماً ثم يضر في الوصية فتجب له النار مين يخطر في باله أنه إنسان أضر في الوصية حرم البنات فقد صلاته وصومه وحجه وزكاته وعبادته كلها واستحق النار هذا الدين في جهل كبير جدا بالدين قال العلماء من الإحسان إلى الجار أن تبذل له ما يطلب من نحو النار والماء والملح وأن تعيره بعض الأواني وحاجات المنزل كالقدر والصفحة والسكين والقدوم والغربال وحمل المفسرون قوله تعالى ويمنعون الماعون أي يمنعون هذه الحاجات عن جيرانهم أخواننا الكرام هذه البلدة طيبة إن شاء الله فيها بالسلف الصالح أعمال جليلة حدثني أخ عن بيت بأحد أحياء دمشق القديمة يمكن بالعمارة في شجرة ليمون حجمها غير طبيعي تحمل لها خمسمائة ليمونة أي إنسان طلق باب هذا البيت عطونا ليمونة صاحبة البيت إنسانة وقورة صالحة مؤمنة تعطي ليمونة هل ليمونة لكل أهل الحي خمسمائة ليمونة بعد سنوات مديدة توفيت صاحبة البيت في عندها زوجة ابنة دق الباب بالله ليمونة ما عنا ثاني يوم ما عنا خلال شهر الكل عرفوا ما في مجال فاليومين فالليمونة يبست وماتت والله حدثني أخ قال لي بخان الشيح في شيء 17 مزرعة في مزرعة واحدة بتسمح للرعاة أن يدخلوا غنمهم ليشربوا صاحب المزرعة ما اكتفى أنه سمح لهم عمل ساقية وملأ ماء فبيجي الراعي معه الغنم ساقية فيها ماء شيء مريح تمام أقسم بالله العظيم سبعة عشر مزرعة جفت, جفت مياهها بالبير ما في شيء إلا هذه المزرعة مياهها لم تقل إطلاقا تعامل مع الله شوف شو بصير معك تعامل معه تحسن لجارك الله بيحسن لك تكرم من حولك الله بيكرمك تساعد الله بيساعدك كن لي كما أريد أكن لك كما تريد كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك قال من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بالجار المؤمن من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك الجار المؤمن أن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وعراضهم يعني يا يعني بيكون في مودة بالغة رقي إيمان عالي جدا أخلاق عالية جدا بتحس جارك كأنه أخوك عندك طمأنينة له تفوق حد الخيال قال كان لعبد الله بن المبارك وهو من كبار العارفين جار يهودي أراد هذا الجار أن يبيع بيته فقيل له بكم تبيع البيت قال بألفين قيل له دارك لا تساوي إلا ألفاً واحداً لما طلبت الألفين؟ قال صدقتم لكن ألفاً للدار 
وألفا لجوار عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك أعطاه الألف قال له ابقى جارنا هي كان الود يهودي هذا اليهودي رأى إحسانه أنا أقول لكم كلمة إخواننا الكرام قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لما المسلم يكذب يحتال يقصر بأداء واجباته الطرف الآخر يكفر بهذا الدين أليس كذلك؟ يقنع بكفره لما أنت تسيء للكافر تقنعه أنت أن كفره هو الصواب شيء خطير إذا الإنسان أساء لغير المسلم غير المسلم لا يقول فلان أساء إليه يقول الإسلام سيء لو ما كان الدين سيء ما كان أساء إليه عدل المليار قبل أن تؤذي غير المسلم أيها الأخوة أول أبواب الإحسان إلى الجار أن تحتمل الأذى من جارك يعني إذا في إساءة والجار سكت أو حلم وكاد الحليم أن يكون نبياً أو امتص هذا الخطأ يعني هو الإنسان لما يغلط يعلم أنه أخطأ لكن لما يجد الجار تحمل وما تبرم يكبر عنده من هنا يأتي الإحسان الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل قسري أما الإحسان طوعي الآن في نوع من أنواع الإحسان للجار أن تكف أذى الآخرين عن جارك يكون أيام جار قوي وله جار ضعيف وفي جار لئيم لهذا الجار الضعيف يعتدي عليه هو الجار يستطيع يكف أذى الآخر عن الجار هذا من أرقى أنواع الإحسان للجار في ثقافة اسمها ثقافة العفو الإنسان ما بينسى واحد أخطأ لا ينسى ما دام أخطاء الإنسان المذنب يذكر بها دائماً ييأس من إصلاح نفسه ففي مجتمعات إيمانية في أعلى مستوى الإنسان يعطى فرصة أن يخطئ ويتوب يعني إذا إنسان تاب يجب أن تعامله كتائب يجب أن تعامله على أنه لا ذنب له لقول النبي الكريم التائب من الذنب كمن لا ذنب له ما لم نعتمد هذه الثقافة أنه بعطي إنسان فرصة يصحح حدثني أخ كان بأمريكا في لكل مواطن صفيحة اجتماعية كل أخطاءه بدءاً من مخالفات السير بها الصحيفة ما دفع ما عليه بها الصحيفة الآن قبل أن يسافر يطالب بالصحيفة قبل أن يعين يطالب بالصحيفة أي حركة يتحركها يطالب بالصحيفة يقول لي الأخ الكريم أن أي مخالفة بها الصحيفة إذا مضى عليها سنتان ولم يرتكب مثلها تمسح آلياً أعطينا الإنسان فرصة إذا أخطأ يتوب هل أنت مع أولادك أعطيه فرصة يتوب وإذا تاب لازم تنسى خطأه نهائياً ما تذكره فيه أبداً هل ثقافة هي عنا غير موجودة؟ كلما لمحت فلان وبتعرف له خطا تذكر خطاه او بتذكره بخطاه بيكون تاب وتغير وارتقى انا ارى انه هذا خطا فاحش في المجتمع انه ما نعفو يجب ان تعفو عمن ظلمك الحديث امرني ربي بتسع خشيه الله في السر والعلانيه كلمة العدل في الغضب والرضا القصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني 
وأن أعفو عمن ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرة تصور إنسان المسلمون على وشك أن يفتحوا مكة يذهب كتاب من أحد الصحابة تحمله امرأة خبأته في شعرها يخبر قريشاً أن محمداً سيغزوكم فخذوا حذركم هذا اسمه في الحياة المدنية خيانة عظمى بجميع الدول، بجميع الأنظمة، بجميع الثقافات خيانة عظمى يستحق صاحبها الإعدام رجل من أصحاب رسول الله اسمه حاطب ابن بلتعة أرسل هذا الكتاب جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وحي قضية خطيرة جدا سيدنا النبي أرسل سيدنا علي مع صحابي آخر يتعقبون هذه المرأة التي معها الكتاب فلما أدركوها أنكرت فلما هددوها أخرجته من عقاصة شعرها فتحوا الكتاب من حاطب ابن بلتعة إلى قريش إن محمداً سيغذوكم فخذوا حجركم جاء بالكتاب إلى رسول الله استدعى النبي الكريم حاطب أول ما دخل على النبي قال سيدنا عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق أنا سمعت جواب النبي فبكيت قال له لا يا عمر إنه شهد بدراً ما نسي له بدر إنه شهد بدراً تعال يا حاطب لما فعلت هذا قال له والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت وأنا موقن أنك المنتصر ولكن أنا لصيق في قريش لي أهل ومال أردت بهذا الكتاب أن أحمي أولادي ومالي فاغفر لي ذلك يا رسول الله القتل نصيبه فقال عليه الصلاة والسلام إني صدقته فصدقه ولا تقول فيه إلا خيرا وكلف بأعمال متعلقة بعلاقاته مع البلاد الأخرى يعني كلف بعمل ليلقي في روعه أنني واثق منك العفو ثقافة أنت عندك موظفين عندك أولاد أخطأ أقنعه أنه ممكن التوب يا أبني وإذا تبت ما في شيء عليك بتعامله كتائب بتعامله كمن لا ذنب له فأيام جارب يخطئ كل ما صار في مناسبة من ذكره بخطأه نحكي عليه ما عاد في أمل بقى عود نفسك كأب كمعلم كمدير مؤسسة كصاحب متجر كصاحب معمل موظف عود نفسك من حولك إذا أخطأ القضية طويت وانتهى الأمر فلذلك لما الجار يسيء وأنت تعفو عنه هذا شيء يؤكد أن الإنسان خطاء كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يعني أخواننا الكرام في إنسان عنده اختصاص عالي جداً بتحويل الأصدقاء إلى أعداء بالحمق وفي إنسان آخر عنده اختصاص عالي جداً بتحويل الأعداء إلى أصدقاء يعني واحد تفنن بإيذاء الصحابة وقتلهم وقع أسيراً جاءوا به إلى النبي وربطوه بسوار المسجد 
مقيد مر به النبي قال يا محمد إن شئت مالا أعطيتك ما تريد وإن شئت أن تعفو فجزاك الله خيرا عرض عليه فالنتيجة النبي عفى عنه وخرج واغتسل وعاد وأسلم أنت ما تنسى العفو شيء يعني لا يقدر بثمن النبي الكريم لأهل مكة كان بإمكانه أن يلغي وجودهم عشرين سنة حاربوه تفننوا بقتل أصحابه فلما انتصر عليهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء يعني أنت كجار في جار أخطأ رغم خطأه جاء العيد زوره عرفوا من هو المؤمن إنسان كبير المؤمن فأنا الملخص الآن لما أبنك يراك تحسن إلى الجار يراك تتصل به يراك تزوره يراك تعطيه ما يحتاج يراك تلبي حاجته يعني مرة سمعت عن إنسان يعني أدمن شرب الخمر وافتقر طلب من جاره مساعدة فأدم له ليرة ذهب الحب تنام عند هذا الجار شارب الخمر حتى حمله حبه لجاره المؤمن على أن يتوب فمرة طرق باب الجار قال له قالت له والله عم يصلي وعم يقرأ قرآن بعد منا دهش إذا كان مؤمن أحسن لغير المؤمن إحسان جيد المذنب بميل له وإذا ما له صار في أمل كبير أن يتوب المؤمن كوكب دري ورد في بعض الآثار أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم يعني أنت بناي جار مؤمن أنت كوكب دري كلك لطف كلك إيناس كلك أدب كلك محبة فبيقلدوك الجيران صار لك مكانة كبيرة صار لك هيبة ممكن بعد حين سو شهرة مشتركة تتحدث عن الله عز وجل بطولتك يا أخوان أن تأخذ بيد جيرانك والدرس اليوم عن الجار والدرس الماضي عن الرحم وأن تأخذ بيد أرحامك نحن نتوهم أن الدعاة الخطباء فقط هذو الدارسين متعلمين يلقوا خطة رائعة أنت داعية أنت من دون لسان بإحسانك داعية كبير شو محسن؟ لك جار يعني مسافر وافتقروا بغيابه أما تلنوا كل حاجاته يرجع تحكي له شو شاوى جار معنا بدوب محبة إليك فكر بعمل صالح كل يوم أقرب الناس إليك جيرانك جارك في جار فقير في جار ضعيف في جار عنده أولاد في يعني مناسبة عيد جاءت فأنت ممكن تقدم هدايا تقدم شيء يعني استجلب قلب الناس بعملك, بعملك الصالح الجار أقرب الناس إليك أنا ذكرت في البداية أن الضمان الاجتماعي في الإسلام إما على أساس الجوار أو على أساس القرابة أكبر ضمانين اجتماعيين في حياة المسلمين جيرانك أقرباك في إنسان ماله قريب في إنسان ماله جار طبعاً القوي للضعيف الغني للفقير المتمكن له مكانه بالبلد لواحد غير متمكن وهكذا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون